ജാതി ഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നാണു കളരിയിലോട്ട് ചെല്ല് കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചെല്ല് കളരിയിലോട്ട് ചെല്ല് നന്ദിനി പശു പ്രസവിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നാളല്ലേ അയാളുടെ പണിക്കരച്ച കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രകൃതം എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് ശരി ശരി ഇങ്ങോട്ട് വാ ആരാത് തെക്കേലെ രാഘവൻ ചേട്ടനാണേ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ നിന്റെ അസുഖമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുണ്ടേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ എന്താ രാഘവ പറഞ്ഞോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ അസുഖം കാരണം വളരെ നാളായി ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്ത അതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം അവനാണെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരം ഒന്ന് സുഖാവുന്നത് വരെ നിത്യവൃത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി നാണോ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്താ പണിക്ക് രാജ നമ്മുടെ നന്ദിനി കുട്ടി എവിടെയാ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് വടക്കേ തൊടിയിലാണ് വടക്കേ തൊടിയിലാണോ വരും നന്ദിനി മോളെ നാണോ നിങ്ങോട്ട് വാ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നന്ദിനി പശുവിന് രാഘവന് കൊടുക്ക് കറുമ്പ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നീയും കൂടെ ഇവരുടെ കൂടെ ചെന്ന് നന്ദിനി പശുവിന് അവരുടെ തൊഴുതിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വന്നാ മതി കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പശുവിന് നമ്മൾ രാഘവന് കൊടുക്കുകയാണ് രാഘവ നീ ഇതിന്റെ പാല് കറന്ന് വിറ്റ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്ക് നിനക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയാണ് എന്നാ നീ പോയിട്ട് വാ രാഘവ ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവാൻ പണിക്കരച്ചോ പയ്യനെ മേക്കുന്ന ചാത്തനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ വളരെ കഷ്ടമാണെന്നാണോ എന്തുപറ്റി പണിക്കരച്ചോ അവനെ കുഷ്ടം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ ചാളയിൽ നിന്നും പുറം തള്ളി അവന് ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ചാളയിൽ കിടപ്പാണ് കുഷ്ഠരോഗമല്ലേ പകർച്ചവ്യാധിയാണ്
ചാത്താ ചാത്താ അയ്യോ തമ്പ്ര എന്താ ചാത്താ നിനക്കൊന്നുമാകില്ല നീ സമാധാനിക്ക് നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല വാ ഇടി നിൽക്ക വല്ലതും കഴിക്ക പയ്യെ ആരെങ്കിലും കാണും വാർണപ്പള്ളിക്ക് വരണ്ടേ ഇത് കഴിക്കേ അയ്യോ വേണ്ട എന്താ ചാത്തായത് കഴിക്കേ ഒന്നുമില്ല കഴിക്കേ ചോറും വെള്ളവും എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കണം ഞാനിപ്പോ പോവാ നാളെ വരുമ്പോ മരുന്നെടുത്തോണ്ട് വരാം കേട്ടോ എന്നാ വരട്ടെ നിനക്കൊന്നും ആകില്ല സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ ഞാൻ നാളെ വരാം ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നറിയണം നമ്മളെല്ലാം വിട്ടികളാക്കിട്ട് അവന്റെ ഈ കളിയുണ്ടല്ലോ ഓ ഭക്തൻ മിടുക്കൻ സൽസ്വഭാവി രാത്രി സഞ്ചാരി ഇവൻ എവിടെ പോയി ഈ രാത്രിയില് ചിലപ്പോ വല്ല ചാളക്കാരുമായി അടുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഇനി വല്ല പുലക്കള്ളി പെണ്ണുങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും ഇന്ന് ആരും ഉറങ്ങരുത് അവനിറങ്ങിയ അവന്റെ പിറകെ നമുക്കും പോവാം എന്താ വാരണപ്പള്ളി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് അവന്റെ പുറം പൂച്ച് പുറത്താക്കണം അവനെ അങ്ങനെ വിടരുത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മരുന്ന് വരട്ടിയാൽ അസുഖമെല്ലാം ഭേദമാകും എനിക്കൊരു കഷ്ടവുമില്ല ചാത്ത എന്റെ അസുഖം മാറണ്ടായി വേണ്ട അതെന്താ കാലിയൊന്നും മേക്കണ്ട നിനക്ക് വർണ്ണപ്പള്ളി വരണ്ട ഏനമൊന്ന് ചാവും തമ്പ്ര ആര് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നീ അനങ്ങാതെ കിടക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഇടക്കെടുത്ത് പോരട്ടണം 
ചോറ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിശക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കണം ശരി അമ്പറ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നമസ്കാരം പണിക്കരെ നമസ്കാരം ആശാനെ പണിക്കരെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ ആ ദിവ്യരൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നാണു ആ ദിവ്യരൂപം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നാണു ചൊല്ലിയ പദ്യമാ ഞാൻ കുറിച്ചെടുത്തു ഇന്നലെ നാണു കണ്ടത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യദർശനം പണിക്കരുതൊന്ന് നോക്കൂ പോയോ വൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി പീയൂഷധ്വനിലീനമായി ചുഴലവും ചോപിച്ചു ദീപപ്രഭ മായാമോടുപടം തുറന്നു മണിരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുമാ കായാവിൻ മലമേനി കൗസ്തുഭമണി ജീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം നാണുവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുന്നത്ത് തറവാട്ടിലെ കൊച്ചുകോന്നന്റെ അടുത്ത് താമസിപ്പിക്കാം എന്താ ആ അത് കൊള്ളാം അദ്ദേഹം ഭക്തിയോഗ മാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ തന്നെയുമല്ല നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയും അതെ അതെ 
അവര് രണ്ടുപേരും കൂടി ആകുമ്പോ നന്നായി ചേരുകയും ചെയ്യും തന്നെയുമല്ല നാണുവിന് വേണമെങ്കിൽ ധ്യാന മുറകളും യോഗാഭ്യാസ മുറകളും കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്താ ആ നല്ലത് തന്നെ നാണുവിന്റെ സഞ്ചാര ബോധവും അത് തന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ യോഗം അവനിൽ കാണുന്നില്ല ഇവിടത്തെ ജീവിതമൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്താ വൈദ്യരച്ച അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീട് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കുറവ് വരാനാ ശരി ശരി ആ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് യോഗയും ധ്യാനവും ഒക്കെ പഠിച്ചാലോ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കളയാം ശരി കേറിയിരുന്നുള്ളൂ നാണുഭക്തൻ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ശരിയാ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രകൃതമല്ല അയാൾക്കുള്ളത് നമ്മളില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് യാതൊരു പരിഭവമില്ല ഏതായാലും ഞാൻ ഇനി നാണുവിനെ ഒന്നും പറയില്ല ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നില്ലേ നാണുവിന്റെ കണ്ണിൽ അര നിമിഷം പോലും നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിയാ അന്ന് കുളക്കടവിലെ കഥ ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു വല്ല ചാത്ത സേവയോ മറ്റോ ആണോ എന്നാ എന്റെ സംശയം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ അവൻ എന്ത് അതത്തുണ്ട് ശരി എന്നാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എണിക്കണ്ട എണിക്കണ്ട അസുഖമൊന്നുമില്ല പണിക്കനച്ച നീ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മോനെ നാണോ നമുക്ക് അങ്ങ് തറവാട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ ചെന്ന് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ട് അവരുമായിട്ട് പഠിത്തമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അസുഖം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭേദമാകും എന്താ വൈദ്യരെ അതല്ലേ നല്ലത് നല്ലതാ എങ്കിൽ മോനെ നീ എഴുന്നേൽക്ക് ആ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ എന്റെ മർദ്ദേച്ചപ്പ എന്റെ തമ്പുരനെ കാത്തോണ്ടെ മർദ്ദേച്ചപ്പ പൊലി വെറുക്കണ നേരത്ത് എന്താ ഇന്നാരും കളിതമാശകളിൽ വിഹരിക്കുന്നില്ലേ നാണോ നീ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കുകയോ എന്തിന് നിന്നോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുതാത്തതെല്ലാം നിന്നോട് പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തിനാ പറയുന്നേ ചാളയിലെ ചാത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയ നിന്നെ അതിക്രൂരമായി ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒക്കെ ക്ഷമിക്കണം നിന്റെ ഈ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെയും വെറും വിനോദങ്ങളായിട്ടേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെയും ഫലിതങ്ങളായിട്ട് ഇതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല എന്റെ സതീർത്ഥരായ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു പരിഭവമോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല അല്ല നാണോ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ വ്യത്യസ്തനാണ് ഞങ്ങളിൽ ആർക്കുമില്ലാത്ത എന്തോ നിന്നിലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചാത്തന്റെ മാറാരോഗം എങ്ങനെ നീ മാറ്റിയത് അതൊക്കെ ഈശ്വരച്ചയാണ് അതെ നീ പറയൂ നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളൽപ്പം വൈകിപ്പോയി നാണോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിടം തരണം നല്ല സഹപാഠികളായി ഉറ്റവരായി നമ്മളൊന്നും സതീർത്ഥരാണ് ഉറ്റവരാണ് സ്നേഹിതരുടെ ഇടയിൽ തെറ്റും ശരിയും ഉണ്ടാവും നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടാവും അതിലെ നല്ലത് മാത്രം എടുത്ത് ചീത്തയെ തള്ളിക്കളാണ് നാണു നിന്റെ ഈ പാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചോളരുത് വേണ്ട എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് 
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വവസി എന്ന് ഗുരുനാഥൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ നാണു 